Salut, salut, bah écoutez, c'est Gros Naze de la chaîne Permaculture Néo Rural. Euh, bah, je vous fais un petit tour du jardin pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait euh, ce week-end, enfin cette semaine plutôt. Donc on a fait quelques petites vacances, on est venu à la maison faire quelques petits travaux de jardinage. Euh, du coup, on a retiré des lianes qu'on a fait cramer, là, parce qu'on a plein les arbres en fait, ça grimpe dans les arbres. Et puis ça les étouffe un petit peu, donc on a essayé d'enlever ce qu'on a pu. Il en reste toujours là, vous voyez, ça pendouille encore un peu, là où c'est plus épais. Donc voilà, on enlève ça petit à petit, et puis on essaye de dégager au fur et à mesure, et de s'en débarrasser. Donc ensuite, on avait taillé les pommiers, au moins dans une première coupe, une première taille de cette année, histoire d'enlever les branches qui nous arrivaient dans la tête pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc là, c'est un peu plus éclairci déjà, et c'est un peu plus agréable. Donc là, pareil, le long de la barrière, on a enlevé... Le long du grillage, on a enlevé le, le lierre, enfin le lierre et le, la liane. Puis on s'est planté un petit, gros, un petit framboisier à cet endroit-là. Donc voilà, on l'a paillé un petit peu, il vient d'être planté, on verra bien ce qu'il donne. Euh, la petite cabane avec toutes les branches, euh, qui est bien remplie maintenant, avec toutes les branches du pommier pour pouvoir faire les, les barbecues euh, cet été. Donc euh, les pommiers, avec, euh, on a planté des fèves au pied histoire d'accompagner un petit peu et puis d'avoir un support pour grimper pour les, les fèves. Euh, on a planté aussi des fèves dans, dans la, la, la structure qui est là, euh, sur le long du grillage plutôt, donc tout le, tout le long à gauche là, et puis, euh, et puis ici sur le bord, on verra bien, on va les laisser faire en pleine terre euh, ce qu'il faut. J'ai taillé un tout petit peu les branches du, du, du sopleureur qui est là, pour pouvoir, euh, pareil, passer sans se les prendre dans la tête. Donc du coup la vue est, est pas mal dégagée, c'est assez, assez agréable. Donc la vue un petit peu d'ici, ça nous permet vraiment d'avoir euh, la profondeur jusqu'au bout du jardin là-bas au fond. Donc ça c'est plutôt sympa d'avoir un peu de vision, sur, euh, d'un peu de perspective quoi. Voilà. Et donc de ce côté là, <coughs> on a planté un kiwaier euh, à la mi-ombre là ici. Là, on va voir euh, s'il se plaît ou pas. J'ai planté des pépins de pommiers, là, des pépins de pommes de, de chez ma grand-mère que j'ai récupéré. On verra bien si ça pousse. Pareil ici, donc tous les 6 mètres. Et puis là, j'ai planté un figuier en plein soleil. Donc j'espère qu'il va se plaire. Voilà. Et après, du coup, on va arriver au à la partie potagère, donc la zone 1. Donc on, a, on retrouve notre haie morte qu'on a fait la, la dernière fois. Là j'ai commencé à accrocher euh, avec les, le fil nylon des ballots de paille euh, le, la haie morte, comme on, on m'a suggéré dans les commentaires, donc c'est ce que j'ai fait, commencé à faire en tout cas. Et puis là du coup on a fait euh, deux buts, euh, enfin on une espèce de lasagne, je sais pas trop, parce qu'on avait mis du bois mort en dessous, de la tonte, et puis on a remis un peu, un peu de terre de compost qu'on avait, et on a remis de la paille par dessus, donc ça fait un truc un peu épais. Donc ça c'est marrant parce que c'est assez mou en fait. Donc c'est sympa, on verra bien ce qu'on qu arrive à faire pousser là-dedans. Et puis là j'ai juste mis de la paille à euh, même le sol, juste pour, euh, pour faire des petites... Euh, la bande de culture en attendant les semis qui devraient arriver euh, d'ici un mois de, ou un mois et demi. Voilà. Donc voilà. Euh, donc on a notre jardin qui est, qui est presque prêt, qui prend forme en tout cas. Euh, je sais pas si on arrivera à faire pousser quelque chose, mais au moins on va essayer. Voilà, ça sera la tentative. On va bien voir. Allez. Tchou tchou.